யூடியூப்ல ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன் ஒரு ரியாக்ஷன் வீடியோ அதில் ஒருத்தர் வந்து தமிழில் ஏதோ ஒரு சீரியலில் ஒரு சீன் ஒன்று வருது அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் வீகனா வெஜிடேரியனான்னு தெரில அதுல இருந்து நான் பார்த்து ரியாக்ட் பண்ண போறேன் ஜென்ரலா ரியாக்ஷன் வீடியோ அப்படின்ற மாதிரினா ட்ரோல் அந்த மாதிரி டைப்ல இருக்கும் இந்த வீடியோ ட்ரோல் எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஃபேக்சுவலா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பேஸ்ட் டயட் ஒரு வீகனிசம் வெஜிடேரியனிசம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை பத்தி பொதுமக்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ முக்கியமா நான் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கான ரீசன் ஒண்ணு இருக்கு அதை நான் வீடியோல கடைசியில சொல்றேன் இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே இப்போ நான் வீடியோ ப்ளே பண்ணிடுறேன் இவர் ரியாக்ட் பண்ண அந்த சீரியலோட ஒரிஜினல் சீன் தேடினா எனக்கு அது கிடைக்கல ஸோ அவரோட வீடியோவே நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணி அதை ப்ளே பண்ண போகிறேன் ஸோ குன்னிட்டிங்களான்றது கேட்கும்போதே ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்காக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கொலை அந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்போம் ஆனால் அது இல்லை என்னன்னு பாருங்கள் கொண்டுட்டீங்களா நம்ம வீட்டில் வளர்ந்தாண்ட ஆறு ஆட்டுக்குட்டியையும் கொண்டுட்டீங்களா என் கையால் நான் அதுக்கு புல்லு போட்டேன் எப்படி உங்களால வெட்ட முடியுது இது ஸோ இது ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னலி கனெக்ட் ஆன ஒரு விஷயம் ஒரு உயிரினத்தை நம்ம வளர்க்குறோம் அப்படிங்கும்போது அது கூட ரொம்ப எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகும் எனக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நானுமே ஆடு மாடு அதுக்கெல்லாம் புல்லு போடுறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதனால எனக்குமே நானே சின்ன பையன்களாக ஆடெல்லாம் கூட சாப்பிட மாட்டேன் மீறியே சாப்பிட்டாலும் கோழி அந்த மாதிரி இது மட்டும்தான் சாப்பிட்ருக்கேன் நான் கறி சாப்பிடும் போதுமே கூட ஸோ அது ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னலி கனெக்ட் ஆன ஒரு விஷயம் ஒரு உயிரினத்துக்கு நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம அதை பார்த்துக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது அதை கொள்றதுன்றது ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் மனசு ஒரு மாதிரி பத பதைச்சு போயிடும் அது கரெக்டாக தான் காமிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த சீரியல்லாம் நான் பார்த்தது இல்லை இந்த சீரியலோட ப்ரமேஸ் என்ன இது ஃபுல்லான காண்டெக்ஸ்ட் தெரியல இந்த ஒரே ஒரு சீன் மட்டும் தான் நான் இதில் இருக்குது அதை மட்டும் தான் ரியாக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஹோல் ஷோவில் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரில பொதுமக்களுக்கு சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றக்காக தான் இது ஸோ இந்த ஷோ பற்றியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இந்த சீனுக்காக தான் இந்த வீடியோ எவா புல்லு போட்டியா வளர்ந்துச்சா அது பசிக்கு புல்ல போட்ட இப்ப நம்ம பசிக்கு நம்ம ஆட்ட போட்டோம் அப்படிதே இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு இதுதான் ஸோ பொதுவாக வந்துட்டு ஊரில் இருக்கவங்க அது ரொம்பலாம் போட்டு டீட்டெயிலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஒரு மாதிரி ஃபிலாசாஃபிக்கலாக யோசிக்கிறது அந்த அளவுக்குலாம் இருக்காது கேஷுவலாக அவங்களோட வாழ்க்கையில் கரெக்டான ஒரு இதுவாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த இயல்பான ஒரு இதில் அவர் சொல்கிறாரு கரெக்டாக ஒரு காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தங்களோட மென்டாலிட்டி இது தான் கரெக்டான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அது பெரியவங்களுக்கெல்லாம் லைஃப்ன்றதே இப்படி தான் அப்படின்றது அவங்களுக்குலாம் தெரியும் இவர் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காங்க என்ன இவ்வளவு சாதாரணமா பேசுறீங்க உங்களை படிச்ச மாதிரி தானே கடவுள் அந்த ஆட்டுக்குட்டியையும் படிச்சிருக்காரு உங்க கழுத்து அறுத்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சொன்னதுக்கே பதறீங்கல்ல கருணிய இல்லையே உங்களுக்கு இது பொதுவா இது வீகனிசம் பத்தின ஒரு வீடியோவான்னு தெரியல பொதுவா வீகனிசம் அந்த மாதிரி இதுல பேசுறவங்க தான் டேரக்டா ஒரு உயிர் நம்ம அதாவது ஆடு மாடு அதை வந்துட்டு ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்களோடலாம் தொடர்பு படுத்தி பேசுவாங்க அவங்க எமோஷ்னலாக ஸோ இல்லை இது வெஜிடேரியனாக பற்றி சொல்கிறாங்களே என்னன்றது தெரியல ஆனால் எனக்குமே சின்ன பையன்ல அதெல்லாம் தோணியிருக்கு அதாவது இந்த அளவு எக்ஸ்ட்ரீமாக தோணதில்லை எப்படி அதெல்லாம் சாவடிக்கிறோமே அது தப்பு தானே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஆனால் என்னோட விஷயம்னா அது சின்ன பசங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோணும் அது ஒரு அறியாத வயசு இல்லை ஒரு குழந்தைத்தனம் பருவம் அதை ஒரு அறியாமை ஒரு இன்னசென்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ அப்படி தோணும் அதில் பெருசாக ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பட் பெரியவங்களாகிறோம் அப்படிங்கும்போது லைஃபோட சர்க்கிள் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போது பெரியவங்களுமே நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஒரு குடும்ப உறுப்பினரோட ஒரு ஆடு மாடு அந்த மாதிரி விஷயங்களை கம்பேர் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ஒரு ஒரு சிறுபிள்ளைத்தனமான விஷயம் காட்டுக்குள்ள சிங்கியா புளி எல்லாம் இருக்குல்ல இவர் ஏதோ சில வைரல் வீடியோ எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஏதோ ஃபேமிலி ஒரு கல்யாண ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் அங்கே ட்ரோன் விடுறப்போ ஏதோ ஒரு சீன் ஒரு இந்த சீரியலில் தான் நினைக்கிறேன் நிறைய ட்ரோல் பண்ணி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப கோவக்கார்ற மாதிரி இருப்பாரு நினைக்கிறேன் இவர் காட்டுக்குள்ள சிங்கியா புளி எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் உயிர் வாழ்றதுக்கு என்னமா செய்யுது ஆ சொல்லு மான் அடிச்சு சாப்பிடுது இல்ல அதுட்டு போய் கேட்க முடியுமா நீ செய்யறது நியாயமா தர்மமான்னு 
ஸோ முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தோன்ற மாதிரியான அந்த ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்து பேசியிருந்தாங்க இப்போ அடுத்து இப்போ ஒரு சயின்டிஃபிக் அந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு வந்திருக்காங்க ஏமா சிங்கமும் புளியும் சாப்பிட்றத மனுஷன் சாப்பிட்ற என்ன மா தப்பு ஸோ இவர் வந்து சிங்கம் புளியோட கம்பேர் பண்ணுறாரு ஆனால் அதான் சிங்கம் புளி வேறு மனுஷங்க வேறு தான் லாஜிக்கலாக பார்த்தா இது வேறு தான் ஸோ நம்ம ஒரு சயின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி போனோன்னா சயின்ஸில் வந்துட்டு லாஜிக் தான் முக்கியம் ஸோ லாஜிக்கை திருப்பலாம் எப்படி வேணா பெண் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அதுவும் லாஜிக்ன்றது உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத வச்சு தான் லாஜிக் ஒர்க் ஆகும் நம்மளோட நாலேஜ் எவ்வளோ லிமிட்டடோ அதை வச்சு அந்த லாஜிக்ன்றதும் லிமிட்டட் தான் இது அதிகமாக வீகன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆர்கியூமெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ அது விலங்குகள் வேற நம்ம அது அஞ்சறிவு உள்ள விலங்குகள் நம்ம ஆறறிவு உள்ள மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை விட கொஞ்சம் மேலே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இதுவாக சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்ற மாதிரி போனால் அவங்களும் கூட இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம அந்த மற்ற உயிரினங்கள் அந்த விலங்குகளுக்கு மேலே நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைவமாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான இதுக்காக சொல்லுவாங்க அங்கே தான் போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வந்துட்டு <laughs> கண்டிப்பாக அந்த இலை புல் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் சாப்பிடும் ஸோ அதுங்க அதுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வடிவமைச்சிருக்கு ஸோ சயின்டிஃபிக்கலாக போகிறாங்க கரெக்டாக இருப்பாங்களா பார்ப்போம் தப்பாக போயிட்டாங்க ஸோ இப்போ சயின்டிஃபிக்காக பார்க்கும்போது இப்போ சிங்கம் புலியெல்லாம் காரணி ஓடுனா யானை அப்புறம் இந்த ஆடு மாடு ஸோ அதில் ஒரு ஹெட்பி ஓரஸ் அந்த மாதிரி வருதுன்னா மனுஷங்க ஆம்னி ஓர் ஸோ நம்ம அனைத்து துணிகள் எல்லாமே சாப்பிட்லாம் எல்லாமே சாப்பிடணும் ஸோ சயின்டிஃபிக்கலாக போனால் அதுதான் ஸோ அங்கே சயின்டிஃபிக்கலாக போயிட்டு வேறு பக்கம் யூட்டேன் எடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம சயின்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது சயின்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒரு லாஜிக் அந்த இதில் ஒர்க் ஆகும் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளால் பெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் எந்த மாதிரியான விஷயத்த நம்ம ஒரு எவிடென்ஸாக கொடுக்குறோம் அப்படின்றத வச்சு நம்ம நீங்கள் இன்டர்நெட்டு தேடினாலே கிடைக்கும் நீங்கள் எதை தேடினாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டடீஸ் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ரிசல்ட்டை நீங்கள் பெண்ட் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட்டை கொண்டு வர முடியும் ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு இவங்களோட ஐடியாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க சயின்ஸை இங்கே மாற்றிட்டாங்க ஸோ இவங்க சொல்கிறாங்க காய்கறி பழங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்னும் என்னென்னமோ இருக்குது அப்படின்றாங்க நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க போல் ஸோ ஆனால் அதுங்களெல்லாம் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி இருக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் வெஜிடேரியனெல்லாம் இருக்கலாம் உயிரோடு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிரோடு இருக்கோம் ஆனால் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு அது ஓகே அதுவும் சொல்கிறது காய்கறி பழங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து வெஜிடேரியனில் வராது வெஜிடேரியனில் நம்ம அசைவத்தையும் சேர்க்குறோம் அதாவது பால் பொருட்கள் எல்லாம் தயிர் மோர் வெண்ணெண்ணெய் உங்களுக்கு பால்லேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேச்சுரல் புரோட்டீன் நேச்சுரல் ஃபேட் கார்போஹைட்ரேட் முத கொண்டு எல்லாமே பால்லேயே வந்துடும் உங்களுக்கு வெண்ணெண்ணெய் அதெல்லாம் சூப்பரான கொழுப்பு கிடச்சிரும் ஸோ நீங்கள் வெஜிடேரியனாகவே இருந்தாலும் வீட்லேயே நல்ல மாடெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க நல்ல உண்மையான பால் மாட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய உண்மையான பால் கண்ட கண்ட கம்பெனி பால்லாம் இல்லாமல் உண்மையான பாலே உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஃப்ரெஷ்ஷான பாலே நல்லா நேச்சுரலான ஆரோக்கியமான உண்மையான பாலே மாட்டிலிருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா அது உங்களுக்கு நல்ல போதுமான ஒரு விஷயம் ஆட்டு பால் மாட்டு பால் ஸோ எல்லா பாலுமே குடிப்பாங்க ஊரில் எல்லாம் இப்பயும் குடிப்பாங்க மாடெல்லாம் கடந்தால் ஃப்ரெஷ்ஷாக மாடு வச்சுருக்கவங்களாம் காய்ச்சாமல் அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட குடிப்பாங்க ஸோ அப்படி நீங்கள்
நல்ல உண்மையான பால் குடிக்கும் போது உங்களுக்கு வெடின்ற ஊட்டச்சத்து எல்லாம் தாராளமாகவே கிடைக்கும் அந்த தயிர் மோர் வெண்ணெய் நெய் ஸோ அதெல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல சூப்பரான இது ஒருவேளை நீங்கள் கறி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான அசைவம் வெஜிடேரியன்லேயும் இதெல்லாம் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுங்கள நிறையா சாப்பிட்டே ஆகணும் இல்லைன்னா ஹெல்த் ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கோயில்ல கெடா வெட்டி சாப்பிடுறது அதுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ சயின்ஸ் அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்ப அடுத்து ரிலிஜன் அந்த சைடு வர்றாங்க கோயில்ல கெடா வெட்டி சாப்பிடுறது தப்பா அப்படின்னு ஒருத்தர் இன்னசென்டா ஒருத்தர் கேட்கற மாதிரி ஒருத்தர் கேட்கிறாரு அதுக்கு இவர் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாரு இந்த பாருப்பா எந்த சாமியும் தனக்கு பழி கேட்கறது இல்ல மனுஷன் கறி சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக எந்த சாமியும் பலி கேட்கறது இல்லை நீ எதை வச்சு சொல்கிறாருன்றது தெரியல இப்போ நல்லா பட்டையெல்லாம் கூட போட்டுட்ருக்காரு ஸோ பலின்றது சாமியெல்லாம் கேட்கும் ஸோ நீங்கள் சாமி அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டிங்கன்னா ரிலிஜன் அதுக்குள்ளே வந்துட்டோம் ரிலிஜன் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அதில் ஸோ அதில் வரும்போது உங்களுக்கு நம்பிக்கை அந்த இது தான் வரும் சாமியாற்றவங்கெல்லாம் கறி எல்லாமே கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை ரேஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இது பொய் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் அது வந்துட்டு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அது ஒரு நம்பிக்கைன்ற ஒரு இதுக்குள்ளும் வந்தது ஸோ அதில் அவங்க கடவுளாக தான் பார்க்குறாங்க சாமியாக தான் பார்க்குறாங்க சாமி பலி கேட்குதா இல்லையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பலி கேட்குது ஸோ பலி கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ இது ஒரு ரிலிஜன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அதில் இருக்கவங்களுடைய நம்பிக்கை ஸோ நம்பிக்கையே நீங்கள் கொஷின் பண்ண முடியாது அதுவும் இவர் எதை வச்சு சொல்கிறாருன்னு தெரியல இப்போ நம்ம ஊரில் மட்டும் ஏதோ ஒரு தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பலி கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை உலகம் ஃபுல்லாகவே இந்த கறி <laughs> 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 மனுஷன் கறி சாப்பிட்றதுக்காக தான் ஏதோ கோயிலில் கடா வெட்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு என் வீட்டில் யாரும் நம்ம கறி சாப்பிட்றதே இல்லையா அதெல்லாம் இல்லை கோயிலில் மட்டும்தான் சாப்பிட்றோமா என்ன கறி கிடா வெட்டிட்டு கறி கோயிலில் சாப்பிட்றோம் ஓகே ஆனால் வீட்டில் கறி சாப்பிடாமல் யாருக்கும் கறி சாப்பிட்றதுக்காக தான் கிடாயே வெட்டுறோம்னா வீட்டில் யாரும் கறியே சாப்பிடக்கூடாது அப்படிலாம் இல்லையே மனுஷன் கறி சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக கோயில் கொடை திருவிழா குலதெய்வம் கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட போகிறது ஸோ இப்போ கோயில் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்றதுக்கெல்லாம் அது எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம ஹிஸ்டரியை பார்க்கும்போது தெரியும் வெறுமனே கோயில்னா கோயில் வந்துட்டு அதை சாமி சாமி கும்பிட்றதுக்காக பண்ணாங்க அறிவியல் பூர்வமாக பார்த்தா மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்றது அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்மளால வைக்க முடியாது ஸோ கோயில் கட்டினதுக்கு முக்கியமாக நம்ம ஊரில் கோயிலில் வந்துட்டு அதை கருவூலம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் பயன்படுத்தியிருக்காங்க நிறையா ஸ்டாக் அந்த அரிசி எல்லாத்தையும் ஸ்டாக் வைக்கிறது பொது இடமா அதாவது ஒரு கல்யாணம் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதெல்லாம் பண்ணுறதுன்னா அது எக்கச்சக்கமான பர்பஸ் இருக்குது கோயில் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் ஸோ இது ஏதோ கறி சாப்பிட்றதுக்காக பண்ணாங்க அப்படின்றதுலாம் அதுவும் பட்டையில் நகர போட்டிருக்காரு ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு அது ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க போல் இருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கவரையே அதை சொல்கிறாருன்னா அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து ஃபேமிலி ஃபேமிலியில் பொதுவாக வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு பெரியவங்கள்லாம் அவ்வளோ ரொம்ப ரேஷ்னலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க டெய்லி வேலைக்கே நேரம் சரியாக இருக்கும் ஃப்ரீ டைமில் ஏதோ சாப்பிடும்போது ஏதாவது அந்த மாதிரி நாடகம் பார்ப்பாங்க அந்த டைமில் இந்த மாதிரி வர்றதெல்லாம் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு தெரில அட ஆமாப்பா கரெக்டு தான் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கூட நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க கோயில் கொடை திருவிழா குலதெய்வம் கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட போகிறது அதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு திருவிழாலாம் வேறு அதெல்லாம் வந்துட்டு மக்கள் ஒன்றா கூடி சந்தோஷமாக இருக்கிறது அது அந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷனுக்காக பண்ணுது ஸோ அதுவும் திருவிழாலெல்லாம் ஒன்றும் கறியும் இது கெடா விட்டுனா கறி போடுவாங்க ஆனால் எல்லா திருவிழாலையெல்லாம் கறியெல்லாம் யாரும் போட மாட்டாங்க இன்னும் தக்காளி சாரம் பிடிச்ச ஒரு அதான் போடுவாங்க திருவிழா குலதெய்வம் கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட போகிறது அதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு கறி சாப்பிட்றாங்க குலதெய்வம் கோயிலில் சாமி கும்பிட போகிறது ஏதோ கறி சாப்பிட்றதுக்காகவே போகிற மாதிரி அப்படியெல்லாம் இல்லை குலதெய்வம் கோயில்ன்றது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது என்ன முடிவு எடுக்கிறதுன்னு தெரிலன்னா குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போவாங்க ஸோ அது நிறையா ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இது நிறையா விஷயங்கள் சேர்ந்த ஒன்று அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஏதோ ஒரு கறி சாப்பிட்றதுக்காகவே எல்லா சிஸ்டமையும் ரெடி பண்ண மாதிரி ஒரு சொல்லிகிட்ருக்காரு 
அதுவும் நல்ல கேமராவை பார்த்து தெளிவாக சொல்கிறாரு ஆடியன்ஸ் மைண்டில் நல்லா ரிஜிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி மனுஷன் கறி சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக கோயில் கொடை திருவிழா குலதெய்வம் கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட போகிறது அதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு கறி சாப்பிட்றாங்க இந்த நிலமை ஒரு நாள் மாறும் இந்த நிலமை ஒரு நாள் மாறும் அப்படின்றாரு அதாவது கறி சாப்பிட்றத சொல்றாரா இல்ல அதாவது யாருமே கறி சாப்பிட்றத எல்லாரும் நிப்பாட்டிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரா இல்ல கோயில் அந்த மாதிரி இடத்துல கறி சாப்பிடக்கூடாது கோயில்ல கறி சாப்பிட்றத நிப்பாட்டிடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரான்னு தெரியல ஆனா ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி முயற்சி எல்லாம் நடந்தது ஆஹ் நம்ம ஊர்லயே தமிழ்நாட்டிலேயே கூட கோயில் எல்லாம் கெடா கட்டக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சட்டம் எல்லாம் முன்னாடியே வந்துச்சு நிறைய பேருடைய மரபுலயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அடியெல்லாம் இருந்தது இப்ப அந்த சட்டம் அப்புறம்லாம் அதை எடுத்தாங்க இல்ல இவர் ஒருவேளை எல்லாரும் சைவம் ஆயிடுவாங்க இல்ல சைவம் ஆயிரணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதுல இவர் சொல்றாரு அப்படின்றது தெரியல ஆனா அது ஒருவேளை ஒரு பேச்சுக்கே எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லாருமே ஒருவேளை சைவம் ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா அந்த நிலைமை வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படிதானே சொல்றாரு ஒரு நாள் மாறும்ன்றாரு ஆனா அந்த நிலைமை மாறிடக்கூடாது அந்த நிலைமை வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப மோசமா மக்கள் எல்லாரும் பாதிக்கப்படுவாங்க எப்படின்னா நோய்கள் ரொம்ப ரொம்ப பெருகும் நோய்கள் பெருகுது அப்படின்றதையும் தவிர ரொம்ப ரொம்ப பலகீனம் ஆயிடுவாங்க மகப்பேறு அந்த குழந்தையை பத்துக்கிறது அந்த மாதிரி இல்லாமும் பிரச்சனை வரும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப 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 ஆபத்தான விஷயம் நிறைய பேர் இந்த ஸ்டெராய்டு அந்த மாதிரி எடுத்து இறந்தவங்க எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஆனா இந்த மாதிரி வீகனிசம் அப்படின்ற மாதிரி போய் இப்போ ரீசெண்டா ஒருத்தவங்க கூட இறந்துருக்காங்க ஒரு இன்ஃபுளுயன்சர் ஒருத்தவங்க அவங்க ஒரு ரா வீகன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃப்ரூட்டேரியன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேட்டகரி அதெல்லாம் இன்னமும் சயின்டிஃபிக்காக இன்னமும் ஸ்பிரிச்சுவலாகவே போகும் ஸோ நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இல்லை ஒரு சயின்டிஃபிக் லாஜிக் அப்படின்ற மாதிரி வச்சிங்கன்னா அதை எவ்வளோ வேணால் டீப்பாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்ற மாதிரி ஆனால் இயற்கையோட டிசைனும் இந்த மாதிரி நம்ம வெஜிடேரியனாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது கடவுளோட டிசைனும் அந்த மாதிரி கிடையாது உங்களுக்கு எது நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இயற்கையாக நீங்கள் இயற்கை கடவுள் எதுவான வச்சுக்கோமே நீங்க உண்மையிலே நீங்க இத எடுத்துட்டு இல்ல அதெல்லாம் இல்ல உண்மையிலேயே நம்ம ஒரு வெஜிடேரியனா தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஃபுல் வெஜிடேரியனா போய் பாருங்க அதாவது வெஜிடேரியன்னா வெஜ் மட்டுமே இப்போ பால் தயிர் மோர் வெண்ணெய் அதையும் கட் பண்ணிட்டு சொல்ல போனா வீகன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட் சோ அந்த அளவுக்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட உடல்நிலை ரொம்ப 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 மோசமாக பாதிக்கப்படும் ஆனால் உங்களுக்கு ஓரளவு ஆரம்பத்தில் சில ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் மேபி ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அந்த மாதிரியான ஒரு டைம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கலாம் ஒரு பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்படும் உங்களோட உடல்நிலை பாதிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களோட மனநலன் பயங்கரமாக பாதிக்கப்படும் டிப்ரெஷன் ஆன்சைட்டி அந்த மாதிரியான இதுக்குள்ளாங்க கூட நீங்கள் போயிடுவீங்க அதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக 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 அதிகம் அதுவும் அந்த மாதிரி ஒரு வீகன் மாதிரியான இதுவாக போகிறாங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு வீகன் இல்லை ஒரு பிளான் பேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி போனால் சுத்தமாக ஜங்க் ஃபுட் தொடவே கூடாது ஜங்க் ஃபுட்லாம் எடுத்து அது கூட இந்த வீகனிசம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது இருக்காங்கன்னா அது ஒரு ஸ்லோ அண்ட் பெயின்ஃபுல் டெத்துக்கு நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டெத் அப்படின்ற மாதிரி உடல்நிலை மனநிலை ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்படும் இதுக்கு நீங்கள் எக்கச்சக்கமான சயின்ஸு டேட்டா எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் அதெல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்கலாம் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்னென்னா நீங்கள் எதுக்கு கேள்வ வேணுனாலும் உங்களால் எடுத்து பார்க்கலாம் வீகனிசம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கவங்க இதுக்குமே சயின்ஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்க வீகனிசமில் இருக்கவங்கெல்லாம் வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே வீகனாக இருந்தாலும் ஒன்றாகாது அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் நீங்கள் இருந்து பாருங்கள் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உடல்நிலை எவ்வளோ மோசமாக பாதிக்கப்படுதுன்னு நான்லாம் ஒரு இருபது வருஷம் வெஜிடேரியனாக இருந்திருக்கேன் ஸோ எனக்கு அதுலேயுமே நான் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக தான் இருந்தேன் எந்த ஜங்க் ஃபுட்டும் கிடையாது எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணேன் ஸோ அதெல்லாம் இருந்துமே எனக்கு அது என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது நம்ம வாழ்க்கை முறை தப்பு அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் சா அசைவம்லாம் சாப்பிட்றீங்கன்னா அதை எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிடாதீங்க அது ரொம்ப
இந்த தாவர உணவுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடு என்ன அப்படின்னா அதில் கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது ஸோ கொலஸ்ட்ரால் இல்லை அப்படின்னு ஒன்றே இது ஆரோக்கியம் நினைக்காதீங்க கொலஸ்ட்ரால் இல்லைன்றது ஒரு குறைபாடு கொலஸ்ட்ரால்ன்றது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான தேவை நம்ம உடம்புல ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் அதுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட செல்கள் ஒழுங்காக இயங்குறதுலேருந்து உங்களோட செக்ஷுவல் ஹார்மோன்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே இந்த கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அது நேச்சுரலான அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து கிடைக்கும் நேச்சுரலான அசைவம் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த அசைவத்தில் மட்டும்தான் உண்மையான ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஸோ உண்மையான ப்ரோட்டீன் அப்புறம் இந்த கொலஸ்ட்ரால் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஃபேட்டு இதுங்க நமக்கு அசைவத்திலிருந்து தான் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் கம்ப்ளீட் ஃபேட் ரெண்டுமே அசைவத்திலிருந்து தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தாவர உணவுகளிலிருந்து கார்போஹைட்ரேட் அது மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ சயின்டிஃபிக்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தேடி பாருங்க தான் கேட்பாங்கல்ல வேர் டூ கெட் யூர் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீகன்ஸை பார்த்து கேட்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லை ஃபேட் வேடியூ கெட் யூர் ஃபேட் அப்படின்னு கூட கேட்கணும் வேடி கெட் யூர் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு கொலஸ்ட்ரால் நம்ம உடம்புல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் அது பத்தாது ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தங்களுக்கு வேணால் தேவையான அளவு கொலஸ்ட்ரால் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் அதுவுமே அவங்க உடம்பு ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஒரு வீகனிசம் வெஜிடேரியன் வீகன் அப்படின்ற மாதிரி போனால் உடம்புக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் கிடைக்காது உடம்பால் ஒழுங்காக இயங்க முடியாது நமக்கு தேவையான அளவுக்கான கொலஸ்ட்ராலை உடம்பால் உருவாக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் அதுலேயே பார்க்கலாம் வெஜிடேரியனிசம் அப்படின்ற மாதிரி போனால் அவங்களுக்கு அந்த மனம் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் அந்த ஒரு பயம் பதட்டம் குழப்பம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஃபெட்டிங் சொல்லுவாங்களா எப்பயுமே ஒரு மாதிரி ஒரு டயர்டாக இருக்கிறது அந்த மாதிரியான இது கண்ணுக்கு கீழே அந்த கருவலயம் அந்த ஒரு டார்க் சர்க்கிள் உடம்புல மசில் இருக்காது அங்கங்கே வலிக்கிறது அது இதுன்னு நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது அசைவம் சாப்பிட்லான்னா ஸோ எல்லாத்தையும் தேடி தெரிஞ்சுக்கோங்க கச்சக்கமான புக்ஸ் எல்லாமும் இருக்குது இப்போது நல்லா தேடி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இது உங்களுடைய வாழ்க்கை உயிர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஸோ நல்லா தெளிவாக என்னன்றதை தேடி படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறாங்க சிம்பத்தி வச்சு இது பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் வச்சு அதில் விழுந்துடாதீங்க ஒரு சின்ன வயசில் நமக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இது ஏற்படலாம் ஆனால் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டோம்னா நம்ம கொஞ்சம் ரேஷ்னலாக பார்க்கணும் ஒரு ஒரு பக்குவம் ஒரு பொறுப்பு அந்த மாதிரி இது வந்துடணும் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா தேடி படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை ஏதாவது டாக்டர்ஸை பார்த்து பேசுங்க நீங்கள் அளவு பற்றியாக இருக்கலாம் சித்த மருத்துவமாக இருக்கலாம் யார் வேணாலும் நல்லாவே கைட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ அளவு பற்றியிலே கூட நிறைய பேர் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாதுன்ற மாதிரிலாம் கூட சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் தவறான சயின்ஸு இப்போ அதெல்லாம் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீமிஸ்டிஃபை ஆகிட்டு இருக்கு வெஸ்ட்டில் அது அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு இன்னும் ரொம்ப டைம் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நம்மளுடைய சித்த மருத்துவர்கள் அப்போருந்து இப்போ வரைக்கும் அசைவம்லாம் சாப்பிட சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ நல்லா தேடி படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் கைடன்ஸ் கொடுங்க அசைவம் சாப்பிட்டா தான் உங்களோட பல் எலும்பு முடி நகம் தோல் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் அது காலேஜனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் என்னன்றத தேடி படிங்க இந்த தாவரங்களில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சைவத்தில் ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் கிடையாது நீங்கள் நிறையா லேபில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இருக்கும் இந்த இந்த இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சாப்பிடும்போது நமக்கு கிடைக்காது உதாரணத்துக்கு தாவரங்களிலே ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்படின்றது கூட நீங்கள் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து இது பண்ண முடியும் லேபில் ஆனால் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு மசில்லாம் வராது ஆனால் அதுவே ஆடு மாடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுங்க சாப்பிட்டுட்டு நல்லா பல்கியாக இருக்கும் ஏன்னா அதுங்க இந்த இலைத்தலையெல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அதுங்களோட மைக்ரோபயோம் அவங்களோட ஸ்டமக் சேம்பர்ஸ் அதெல்லாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி உருவாயிருக்கு ஸோ அதோட மைக்ரோபயோமால் அதை எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் நம்மளால் அதெல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது நம்ம அசைவம் சாப்பிட்டால் மட்டும்தான் நமக்கான ப்ரோட்டீன் அந்த ஒரு ஃபேட் கொலஸ்ட்ராலோட இருக்க ஃபேட் எல்லாமே நமக்கு அசைவத்திலிருந்து மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் வீடியோவோட இண்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோ நான் ஏன் பண்ணேன் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் மேலே நானும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் முன்னாடி நானெலாம் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு இந்த மா ஒரு நான்வெஜ்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அந்த உயிரினங்கள்லாம் பாவம் அப்படின்ற மாதிரி தாட்டெல்லாம் எனக்கும் இருந்திருக்கு ஏன்னா
அதுல இப்படிதான் வருது குலதெய்வத்துக்கு பலி கொடுக்குறேன்னு போவாங்க ஆட்டை ஒருத்தர் போவாரு அவரோட பொண்ணு வந்துட்டு சொல்லும் இந்த ஆடு பாவம் இல்லையா இந்த சாமி ஆடை பலி கொடுக்க சொல்லிச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வந்துட்டு பலி கொடுக்க மாட்டாங்க சைவம் ஆகிடுவாங்க அப்புறம் அவங்க அப்படியே ஒரு லாங் ஷாட்ல நடந்து போற மாதிரி பாத்துருக்காங்க ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஸோ அதெல்லாம் அப்போதைக்கு ஏதோ ஒரு ஃபேஸ் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தா நான் இப்பயும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதுவும் குறிப்பா இப்போ வீகனிசம் அப்படின்றதுலாம் ரொம்ப அக்ரெசிவாகவே கூட நிறைய பேர் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்களெல்லாம் பார்த்து யாரும் ஒரு மாதிரி கில்ட்டியான ஒரு ஃபீல் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஒரு புரிதலே இல்லாமல் வீகனிசம் வெஜிடேரியனிசம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா வெஜிடேரியனிசம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா உடல்நிலை மோசமாக பாதிக்கப்படும் அது வீகனிசம்ன்ற மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா சுத்தம் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால யாருக்கும் ஒரு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் யாரையும் என்ன அஃபெக்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கும் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருந்த மாதிரி உங்களுக்கும் இருந்துடக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஆனால் நான் இந்த மாதிரி அந்த வீடியோ பார்த்ததுனாலலாம் நான் வெஜிடேரியன் எல்லாம் ஆகலை நான் எனக்கு முன்னாடியே அந்த ஒரு தாட் இருந்தது அதுவும் ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு ரோல் அதுவும் ப்ளே பண்ணிச்சு அதுவும் நான் அப்போலாம் ரொம்ப சின்ன பையன் ஒரு ஆறாவது ஏழாவதுங்கும் போது எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஒரு அனலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கான ஒரு இது கூட அப்போலாம் கிடையாது ஸோ இப்பயுமே சின்ன பசங்களாம் கூட இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் மேபி உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்கு கூட அஃபெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து அவங்களை ஒழுங்காக கைட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அது உங்களோட விருப்பம் நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம் வீகனாக இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ தாராளமாக சாப்பிட்லாம் சட்ட விதிக்கு முறைகளை உட்பட்டு எதாவதெல்லாம் இப்போ ஒரு சில நம்ம வீடியோஸ் பார்க்க முடியாது ஃபாரின்லாம் கூட நிறைய பேர் இருப்பீங்க அங்கெல்லாம் மானெல்லாம் கூட லீகலாக இருக்கும் சாப்பிட்றது ஸோ அந்த மாதிரியான இதுங்களை மட்டும் பாருங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு பர்சனல் சாய்ஸஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் சாப்பிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு போனாலே ஹெல்த் ரொம்ப பாதிக்கப்படும் வீகன்ற மாதிரி போனால் சுத்தம் ஒன்றுமே இல்லைன்ற மாதிரியே ஆயிரும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கோங்க அதான் நீங்களே நினைச்சாலும் உங்களால் வீகனாலாம் ரொம்ப வருஷம்லாம் இருக்க முடியாது இந்த வீடியோவில் என்னோடய நோக்கம் என்னென்னா வெஜிடேரியன் வீகன் அப்படின்ற மாதிரி யாரும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றக்காக இந்த வீடியோ இல்லை கறி சாப்பிட்றவங்க ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஒரு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி மாதிரி வந்துடக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஒருவேளை நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருக்கீங்க இல்லை ஒரு வீகனாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உடல்நிலை ஒரு குறிப்பிட்ட வருடங்கள் கழித்து பாதிக்கப்படும் அண்ட் நீங்கள் ஒழுங்கான வகையில் ஒரு வெஜிடேரியனாக இல்லைன்னா வீகனாக இருந்தீங்கன்னா அந்த பாதிப்பு எனக்கு தெரிஞ்சு நிச்சயமாக வரும் வராமல் போக வாய்ப்பே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இருக்கும்போது அந்த மாதிரியான ஒரு நிலமை வரும்போது கொஞ்சம் தயங்காமல் கண்டிப்பாக தயக்கமெல்லாம் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் ஒழுங்கான முறையில் நான்வெஜ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களோட உடல்நிலை ரொம்ப அழகாக மேம்படும் அதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இயற்கையோட டிசைன் என்ன கடவுளோட டிசைன் என்ன அப்படின்றது இயற்கை கடவுள் நம்மளை ஒழுங்காக தான் படிச்சிருக்காங்க அவங்களோட பிளானை விட நம்ம ஒன்றும் பெரிய ஆள் கிடையாது இயற்கையோட பிளானில் கடவுளோட பிளானில் நம்ம அனைத்து துணிகள் தான் ஸோ நம்ம இன்னொரு விலங்குகளை சாப்பிட்டே தான் ஆகணும் நம்ம இறந்த பிறமா நம்மளை மற்ற உயிரினங்கள் சாப்பிடும் ஸோ இதை நம்மளால் மாற்றவே முடியாது நீங்கள் ஒரு வேலை வெஜிடேரியனாக இருக்கீங்கன்னா நல்லா பால் தயிர் மோர் வெண்ணெய் நெய் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சாப்பிடுங்க முடிஞ்சால் முட்டையும் சாப்பிடுங்க ஸோ எவ்வளோ அசைவம் சாப்பிட முடியுமோ அந்த அளவு நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச அசைவத்தை சாப்பிடுங்க அப்போதான் உடல் மனம் ரெண்டுமே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நான் நிறைய டயட்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் வெறுமனே காய்கறி பழங்கள் இது மட்டுமே சாப்பிடணும் அதுவும் சமைக்காமல் சாப்பிடணும் அந்த டயட் வெறும் அசைவு மட்டும் சாப்பிடக்கூடிய டயட் ஸோ ஜிம் ஒரு பாடி பில்டிங் அந்த மாதிரியான டயட்ஸ் பேலியோ டயட்ஸ் எல்லா வகையான இதுங்களும் ட்ரை பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலில் பாருங்கள் நிறையா வீடியோஸ் இருக்கும் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பேன் லைஃப் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பற்றி நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஒரு புக் ரிவ்யூ கூட இருக்கும் டயபட்டஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது ரிலேட்டடாக ஸோ வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஹெல்த் சம்மந்தமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக தான் இந்த மாதிரியான காரணங்களுக்காக யாராவது ஒரு கில்ட் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி அப்படின்ற மாதிரியான காரணத்துக்காக அவங்க சைவம் அந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எ
இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி